Dr. Nelson kutoka kliniki afya mapenzi mwanza na kuletea mada inayosema mke anavyoweza kumuwezesha mwanaume wakati wa tendo la ndoa mke anavyoweza kumwezesha mwanaume wakati wa tendo la ndoa msisaje nimekutia mada hii nikiwa na lengo maalum la kuweza kumsaidia mwanamke aelewe vitu ambavyo vinapelekea mwanaume asitosheke na mwanamke mmoja napenda rudia statement hiyo na kutia mada hii nikitaka kuletea na kuelewesha vitu ambavyo vinapelekea mwanaume asitosheke na mwanamke mmoja na hii inatokana kwa sehemu kubwa na udhaifu au mapungufu au ujinga wa wanawake wengi kuto kujua njia za kuweza kumwezesha mwanaume afanye tendo la ndoa katika kiwango ambacho kitammalizia hamu yake yote ya tendo la ndoa kwa Kiingereza wanaita sexual energy au kwa Kiswahili ningeweza kuitafsiri kuitwa kuita nishati ya tendo la ndoa Napenda kwambia hivi mimi kama mwanaume mwenye umri miaka 56 sawa sio kwa pamoja kwamba nimejitahidi sana kwa mwaminifu kwa mke wangu sana sio kidogo kwa sababu majaribu ni mengi sana lakini bado mara nyingine najikuta na mwangalia mwanamke hisia zinapanda cha cha yani hivi tu simfahamu yule mwanamke lakini alivyoumbwa tu ndani na kuta hisia hiyo inakuja automatically upangi lakini inakuja sasa kwa neema ya Mwenyezi Mungu na uwezo wa kufanya kitu kama hiyo hadi kama hiyo katokea lakini nisifuatilie au nisijiendekeze na kuanza kumwinda yule dada. Hii kesi zimeshatoka nyingine na mara nyingine nimeshawahi kutongoza mwanamke akakubali alafu mimi nikaishia mitini nikaanza kumpiga chenga. Hizo zimeshatoka kesi kama hizo kwa sababu nataka niwe mwaminifu kwa mke wangu. Kwa hiyo ninaposema hapa juu ya wanaume ambao si waminifu nataka niwasaidie na wao waone umuhimu wa kuweza kuwa waaminifu kwa wapenzi wao. Wengi wanasema ah haiwezekani mwanamke mwanaume kutulia na mwanamke mmoja, haiwezekani mwanaume kutulia mmoja. Sasa mimi kama nimeweza nao ushahidi wa kuweza kumwambia mtu mwingine inawezekana kama vile mahakamani. Ukiwa umeona kitu ndio unaweza kunitoa shahidi. Kwa niliona ana mchoma kisu, niliona anamvuta hivi na nani uliona alikuwa amevaa nguo rangi gani alikuwa amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi na mwanamke alikuwa amevaa nguo gani alimevaa gauni la gauni kijani na kilemba cha njano kichwani kwa hiyo lazima uwe shahidi wa kitu ambacho kweli umekithibitisha kwa macho yako na kwa fahamu yako wote sasa nakusema kwamba mke anaweza kumwezesha mwanaume katika tendo la ndoa toka nimeanza ofisi yangu hii ya kliniki ya afya mapenzi ya ushauri mwaka na sita Napenda nikwambie asilimia sio chini ya tisini na tano ya wateja wangu ni wanaume. Na asilimia kubwa ya hao tisini tano asilimia wana matatizo ya kuwahi kumaliza. Leo nimesoma tafiti moja. Inasema asilimia zaidi ya sitini ya wanaume chini ya umri wa miaka arobaini wana matatizo ya kuwahi kumaliza mwanaume anayewahi kumaliza anakuwa hajamaliza hamu yake yote ya tendo la ndoa. Ningependa kuongea statement hiyo wanawake mnielewe na wanaume mnielewe. Mwanaume anayemaliza tendo la ndoa chini ya dakika saba Ha, sawa. Chini ya dakika saba amewahi sana. Chini ya dakika kumi amewahi kidogo. Unaweza unaweza kuona chini ya dakika saba amewahi sana chini ya dakika kumi amewahi kidogo amewahi kumaliza hapaswi kuwahi anapaswa achelewe sasa asilimia kubwa ya wanaume wako kwa sababu nina hiyo dawa ya kusaidia wanaume wasio wanawahi kumaliza ndio maana nakwambia hivi asilimia ya wateja wangu zaidi ya 95 wana matatizo ya kuwahi sasa mwanaume anapokuwa na tatizo la kuwahi kumaliza anawahi kumaliza amepata raha yeye kwa kiasi fulani asilimia na nane lakini mwanamke amepata zero wakati mwanaume amemaliza mwanamke ndio anaanza kupanda kileleni sasa mwanaume mwanamke anaachwa njiani anabakia na huzuni na kilio sawa nikupa story yako ile message imeingia muda sio mrefu kwa sababu sijaanza shooting ya video hii sawa sita si 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 msomi mtu mwenyewe lakini anapata kusoma tu story yenyewe ilivyo sawa 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 
Bajani nitafutie message. Mimi ingia muda mfupi kabla sijaanza. Nani nani? Samani namba ni ficha kidogo hapa. Jio sawa, msijui kaiona sawa. Yaani namba ni ficha hapa. Unaona unaona hii message sawa? Wengine wanaweza kaisoma hapa, sawa? <laughs> unaweza ka <laughs> namba ni mficha unaweza kujua nipi? Sawa, namba ni kusomea hii message. Siku unaweza kaona <laughs> unaweza kaona maneno yote lakini message imeanza ndefu na message ya pili ndio ambayo ambayo vile vile imeongezea utamko. Wewe angalia kama unaweza kukaiona na ni mficha hii message kidogo hapa. Sio kaiona. Ah, mimi sema yani yake ngo nzuri. Ah, anyway. Unaweza kusomea message hii. Sasa hivi naitwa J naishi Mwanza umri 23 nimebadilisha umri nilikuwa naomba ushauri nina mpenzi wangu ambaye nilianza naye mahusiano mwaka jana mwezi wa tisa nimebadilisha na mwezi vile vile ni mme wa mtu lakini ananijali anaonyesha mapenzi yote anayostahili kupewa mwanamke na anataka tufunge ndoa niwe mke wake wa pili Samani kuna mtu anapiga hapa maana nimekatisha hapa. Sawa? Okay. Ila yeye ni dini tofauti na ya kwangu. <laughs> okay, ana eh eh anasema 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 eh uh, uh, okay. Eh anasema mimi mimi ni zebu fulani, yeye ni zebu fulani. Na nyumbani ameshajitambulisha. Sawa? Samani kuna mtu ananipigia ndio maana namkatisha hapa na wana, wana sita. Uh, uh, asema nyumbani ameshajitambulisha na wanamfahamu kama bosi wangu nilishawahi kufanya kazi kwake nilisimama kwa muda aliniambia anataka anifungulie duka langu mimi mwenyewe niuze kama na sio kama mfanyakazi tayari ameshanulia vyombo vya ndani ananipangishia chumba na kitanda ameshatengeneza na kila kitu sasa daktar kuna kitu kinaniumiza mimi sitaki kuwa mke wa pili ila sasa najiuliza nikimwacha nitapata kweli mtu kama hivi anayenijali na kupatia mahitaji yangu kwa kiwango kikubwa namna hii Huyu ni mume wa mtu anachepuka na binti <laughs> Sawa unaweza kuona anaweza kuwa ni mume wako I don't know what it is lakini nataka nikupe picha Ufikirie mwanaume anauke lakini hajatosheka na mke wake anakwenda kwa binti kwa miaka 23 anamtongoza mpaka anamkubali anampa mapenzi yote mpaka mwanamke ana huyu binti anaamini kabisa kwamba hakuna mwanaume mwenye mapenzi kama huyu hakuna mwanaume anejali sana kama huyu nikimaliza hapo ha nitamtumia message nimuulize ye yeah, atakufikisha kileleni au unafalia hela nikimaliza tu hapo kwenye shooting nitamtumia message nimuulize najua atanijibu nitakupa hilo jibu kwenye, kwenye video inayokuja <laughs> au anafikisha kileleni au vipi au anafurahia hela tu na kila anachotaka kila kinakuja i don't know nitamtumia message nitamuuliza usiniogope bwana siwezi nikatoa namba yako hapa siwezi nikatoa identity yako kwa hiyo hiyo na natoa kwa faida yao uweze kujifunza kitu ambacho unaweza kufanyia kwenye kazi kwenye akili yako sawa maybe <laughs> sasa wa kutokana mazingira kama hayo huyu mwanaume amekosa nini kwa mke wake unajua nimetoa jana nimeweka video jana inayosema eh uh, video ile jana imepata ime, comment nyingi kidogo inayosema inayosema kwamba jinsi mwanaume anavyoweza kunyegesha mwanamke yani kumtia nyege mwanamke sawa hiyo video nimeweka jinsi nimeweka yo, jinsi mwanaume mwanamke anavyoweza kumnyegesha mwanaume na jana nimeweka video inayosema kwamba jinsi ya mwanaume anavyoweza kumnyegesha mwanamke Okay. Kuna comment nyingi sana lakini mmoja akaniambiaje? Akaniambia doctor, wewe hujui wanaume. Inahitaji ufahamu mpana sana. Kuweza kuwa mwaminifu mwanaume kuwa mwaminifu ndani ya ndoa. Kana kwa nini? Shida kama nilivyozungumza, mimi mwenyewe mara nyingine kweli kabisa ni maokoka, nampenda Yesu sana. Na sitaki kumsaliti mke wangu, sitaki kumwacha mke wangu, na mke wangu ananipenda. Sawa, lakini cha msingi ni kwamba siwezi nikajizuia kutamani. Inakuja to automatically. Si kwa sababu ya kazi yangu ni no, 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 no. sana lakini no. lakini inakuja automatically. Sawa, lakini namshukuru Mungu amenipa nguvu ya kuweza kuwa na self control. Hiyo ni neema. Lakini neema uwezo kapewa ambako umekuonyesha nia ya kutaka kuacha kitu kibaya. Ene, tuendelee na topic sio sio bidii mambo mambo. Kwa hiyo cha msingi nataka kuzungumza hivi. Ni jinsi gani mwanamke anaweza kumwezesha mwanaume katika tendo la ndoa aweze afurahie kitendo la ndoa kwa 
kiwango cha juu sana kiasi ambacho huyu mwanaume kwenye akili yake anasema ah huyu mwanamke wa nini sawa so, anaweza kwa hata kumemtongoza anaweza kwa hata amekubaliwa kutongoza lakini anasema sasa wa nini wakati mke wangu ananipa utamu wote hivi kwani anaweza kupata utamu mwingi kama huu kama huyu dada anavyosema hivi kwani anaweza kupata mwanaume anayenijali kama huyu anaenda shida kumwacha hivi sababu shida ya dini sasa itakuwaje ile dini Mwana wangu kwa lazima nikubali kama huyu mwanamke anaweza kusema kama ili kweli nitaweza kupata mwanaume anayejali kama huyu. Lakini ni mume wa mtu. Kadhalika jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mwanaume aweze kusema hivi mwanamke mwingine wa nini? Huyu dada mwenye matako makubwa wa nini? Hivi nacho tafuta huko ni nini kwa mwanamke mwingine kwenye mchepuko natafuta nini? Hata kama alikuwa ameanza kuchepuka, aache. <laughs> Rafiki yangu mmoja kutokea uh, Moshi uh, Mrs. Kairanya akanambia ukimfanyia mwanaume mambo mazuri hata kama alikuwa anachepuka atarudi mwenyewe pole pole wala utajua pole pole Kwa hiyo inawezekana kabisa kwa sababu huyu mtu ana akili anajua mabaya anayoyafanya Sawa na dangu unanisikiliza sawa kwa hiyo anajua kwamba ni hii inayofanya ni dhambi lakini jinsi gani wewe unaweza ukamwezesha aikimbie dhambi kama Biblia inavyofundisha. <laughs> Yusufu akatongozwa na mwanamke wa bosi. Wa bosi akamkatalia akasema siwezi kusini kula wakati wa Misri. Sawa, siwezi kusini na mke wa bosi, siwezi. Mwanamke akasema usipo lala na mimi na kusingizia kwamba umetaka kunibaka. Yusufu akagoma. Mwanamke akamsingizia jamaa kwa yeye ndani. <laughs> Acha mchezo, lakifanya mchezo na nini na kukimbia dhambi. Anyway, fanya na mada. Sasa jinsi ya kumwezesha mwanaume. Kwa sababu wanaume wengi azuao hawakuwahi kumaliza fanishia kagoli hako hako kamoja. Sawa? Hizo kesi na kutana nyingi sana. Oh mke wangu mume wangu alizishi, oh nimshatembea wanaume wanne, au nifikishi kileni. Wengi wanaako na wanaume hivyo. Bila hizo kwa ni hilo. Sasa ndio anakupa siri jinsi ya kumwezesha mwanaume. La kwanza ambalo ni la msingi sana kwa mwanamke kulizingatia jifunze kumpigisha breki najua gari kitaka kusimama inapiga breki si baisikeli kadhalika tikipiki hata kwa mwanaume unakimbia sana unataka kusimama kidogo mimi bwana kimbia gazi ile mita 100 eh, mita 1500 mita 1500 mita 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 uh, mita 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 ni kazi kwa hiyo jinsi gani ya kumpiga break asiwahi kumaliza hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kama atachelewa kumaliza uwezekano wa kusugua subua subua pale kwenye eh, kwenye ile eneo maalumu lile la kiharage mpaka ukafika kileni ikatokea cheche upo unakuwa ni mkubwa kwa hiyo jinsi gani unampiga break namba moja sawa namba moja katika kumpiga break hakikisha kwamba wewe kama mwanamke unamwandaa mwanaume kwa muda mrefu unapomwandaa mwanaume kwa muda usiopungua dakika kumi na tano na ndio maana wale ambao wameagiza zile video clips zina maelekezo hayo yote nipo naongea pale unaona mwanamke anafanya mapenzi na mwanamke sasa unamwandaa mwanaume kwa muda mrefu unapomwandaa mwanaume kwa muda mrefu sawa kuna 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 misuli katika ume wake inajaa damu. Hadi baada unavyoendelea kuchelewa kumchelewesha asili. Ume umesimama. Sasa wa asilimia kubwa ya wanaume ume ukishasimama tu atakatu aingize. Sasa lazima umzuie asiingize. Kila kwa kwanza umzuie. Yaani jitahidi kumwandaa kwa muda mrefu. Sawa? Kwa kama una hizo video mwanaume ana maendeleo ana maeneo moja ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Sasa unapokuwa mishipa hiyo maeneo hayo yenye misho mingi ya mishipa fahamu ukifahamu jinsi ya kuyashughulikia unamsisimua mwanaume kwa kiwango kikubwa sana. Jarida lake of course ninamilipa kitu kwa jinsi ya kumshika mwanaume aliye uchi. Ndio jarida la kwanza lilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kitabu changu ambacho kilitoa ufundi katika kupenda jinsi ya kumshika mwanaume aliye uchi maeneo moja Sasa kuna maelekezo yake na video clips nimezitoa na jarida lile na maelekezo kila eneo moja unafanya nini kila mmoja unafanya kwa hiyo unapo kwa hiyo unapomchelewesha kuna mshipa wa chini ambao karibu na korodani sawa una sura kama hivi sawa una sura kama hivi sasa sehemu hii ikijaa damu inaenda inabana msuli mwingine hapa juu mwanaume anachelewa kumaliza kwa hiyo unatengeneza mazingira ya mwanaume kuchelewa kumaliza hilo ni la kwanza la pili ambalo ni la msingi sana msumbue 
Sawa, sawa. Hiyo inaitwa kwenye 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 chapter moja na mesa. Vigorous for a play before penetration. Vigorous. Vigorous for a play before penetration. Sasa hivi. Unapozungumzia msumbue, maana yake ni kwamba wakati unamwanda ngeuze geuze hivi kuna video mpya naiandaa sasa <laughs> kuna video mpya ambayo ndio natumia wale ambao watanitumia shilingi 10000 nikawatumia kwenye gym kuna video mpya naiandaa nimeanza kuiandaa mchana wale nimechukulia muda kidogo sawa nimechukulia <laughs> muda kidogo ni video mpya itakuwa ni video ya clip ya sita yani ni clips kama nane lakini zinazungumzia eneo moja sawa clips kama nane yani unaona mwanamke katika maeneo tofauti nane Okay, sasa yani yani kwamba ni kwamba hiyo 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 vigorous for play before penetration maana yake ni kwamba unamsumbua sumbua kabla haja kuingilia. Sawa, so, unamsumbua sumbua kabla ya kumuingilia. Kwa maana mwingine ni kwamba pale yeye anapoona kwamba anapaswa akuingilie, wewe unamwazia kitu kingine tofauti. Unafinya matako yake, unamlamba kwenye shingo, unamtekenya kwa staili hii ambazo nimezoeleza kwenye zile video clips ambazo nimewaagizia. Kwa hiyo unamlazimisha ya kuomo wako. Kwa hiyo msumbue, eh akaingia na bana una. Unaweza kuwa mnacheza mieleka kwenye kitanda kwa staili kama hiyo, lakini ni kwa utamu, kwa kutengeneza utamu. Unaweza kucheza mieleka kwenye kitanda. Video zangu clips kuziangalia kwa zi zitakusaidia sana wale ambao watagizia kuanzia leo watakutana na hiyo vigorous for place ikoje sawa sasa hiyo ni jambo la msingi nazungumzia msumbue ya tatu ambao ni msingi sana mfanye akuige sawa mfanye akuige unajua kuige wanaita coping sawa sasa kama wewe hujui mambo gani ya kufanya ambayo we unakamfanyia mwanaume wakati mwanaume akikufanyia na wewe unapata raha hapo ndio itakuponza inakula kwako sawa <laughs> napozunguzia mwige ni kwa mfano kwa mfano unajua jinsi ya kubusu kwenye kifua kwa teremka mpaka kwenye tumbo jinsi ya kulambalamba na kwenye mapaja unavyombusu na kumlambalamba unavyomtekenya tekenya na nani na wakati na wewe ungependa utekenywe hivyo hivyo kwa hiyo unamfanyia vitu ambavyo inakuwa rahisi kwake na wewe kumwambia naomba nifanyie kama vile unakufanyia mimi sasa kama una mwanaume mbishi mhm <laughs> una kazi nyingine ya kuweza kumsaidia ubishi uyeyuke kama barafu. Hii ndio kazi ya channel hii kuweza kusaidia katika maeneo hayo. Lingine la msingi katika kumwezesha mwanaume. Mwanaume anapokuwa ameingia ndani. <laughs> mwanaume anapokuwa ameingia ndani, sawa? Na wewe wakati umewake umu ndani fanya kama vile unajizuia usikojoe unabana umewake kwa uke wako ting ting mabana ting 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 na hasa pale unapoona hapa <laughs> kuna utamu pale unapoona mwanaume ametumia muda mrefu sana kuchi 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 ili asije kuchubua msaidie hivyo aweze kupizi ndio la kwanza na pili iwapo imetokea Mwanaume amewahi kumaliza kabla wewe hujamaliza. Usimruhusu atoe ume wake hata kama umela halafu. Hii ni ngumu kidogo. Sawa, nazungumza hii ni ngumu kidogo. Naomba ingie kwenye akili yako ndio maana nimekupa pause. Sawa, ni ngumu kidogo. Iwapo mwanaume uliye naye amemaliza mapema, amewahi kumaliza, usimruhusu atoe ume wake mtamati kabisa hivi mwambie ah bado kwa hiyo mwambie aendelee kufanya ile kuchikuchi kama vile anaingiza kama 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 lala sawa kama sinyaa vile vile amwambie tu endelee tu kuchezesha anasukua kwenye kisini hata kama hata kama 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 sinyaa anasukua kisini lakini lingine fanya ile ya kubana kama unazuia mkojo unavyotaka kumbana ume utasimama tena mara ya pili imeshatokea kwangu na kwambia kitu ambacho nimekutana nacho kwa mke wangu mimi mwenyewe sio kama nakupa hadithi za paka kama na panya ah ni ni hadisi halisi inawezekana mwanaume akaunganisha iwapo anapata mwanamke ambaye anajua afanyeje na afanye wakati gani niendelee rafiki hilo jambo la msingi sana lingine ambalo ni la msingi katika kumwezesha mwanaume punguza urefu wa uume wa mwanaume uliye naye unapunguzaje <laughs> si ataaga itakuwa punguza urefu wa uume ni mimi Unapotambua kama mwanaume uliye naye anatizo hilo la kuwahi kumaliza au ana kiherehere sana cha kutaka kuingiza ume. 
Sawa. Sababisha uume usio unaingia wote. Sawa, kwa mfano uume una Sasa yangu pia ita usaidia kuielewa vizuri. Kuna pia hii itakusaidia kuelewa. Sawa, huu ni uume wa mume wako. Sawa. Unaona? Sawa. Wanaume wengi wana sura tingi 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 tingi. Mpaka ingize tena mpaka abizi. Sawa, atinyakuwa wanaume wako hivi. Sawa. Sasa wewe kwa sababu umepata elimu hii itakusaidia anapokuwa ameingiza ume nusu temu nusu tu yani ikipita tu kichwa hapa sawa unakuwa umemshikilia hivi sawa unamshikilia hivi sawa aisingize ume wote sawa kwa sababu wengine akiwa anaingiza ume wote anapiza haraka kwa anaingiza hapa akifika tu hapa yani yani kishafika tu kichwa hivi you don't get me here sawa hapa ndi usiruhusu ume wote uingie sawa mzuie ikiwezekana kama wewe uko juu inakuwa ni nzuri zaidi lakini hata kama yeye yuko juu tumia ujanja wako wote kuhakikisha kwamba unashika huko isiingie ume wote shika ume mkono wako leo unashika ume wakati mkono wa kushoto unashikilia mapumbu na yachezea sawa ndio sasa hiyo 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 inaongezea msisimko kwa mwanaume inaongezea msisimko na wewe kwa sababu uko active sio umekaa tu kama samaki kwenye sahani. Sawa? Unakuwa active. Inasaidia vile vile. Sawa? Hilo ni jambo la msingi sana. Lingine ambalo ni la msingi vile vile ni kubana korodani zake. Kwa hiyo video mpya ambayo nimekambia na video kulipo mbona yaandaa ipo mwanamke anavyombana. Sawa? Tuchukulie haya ni hizi ni korodani za mwanaume. Sawa? Sasa hizi korodani zimeshikwa hapa kuna nyama zimeshika. Sawa? Sawa? Unapoona uko mpenzi wako na nani kwa kwanza inamuongezea hisia alafu la pili inamzuia ina mwanaume asi asiwahi kumaliza lakini la pili na lingine la msingi ambalo hivyo hivyo hata unapotaka mwanaume anzisha raundi ya pili ume wake uko nje sawa ume wake uko nje bana zile korodani zake sababu korodani ndio ambazo zinatengeneza kichocheo kinachoitwa testosterone kichocheo hicho ndio kinacholeta nguvu na hisia kwa mwanaume kwa hiyo unabana zile korodani sawa ukishabana sasa hiyo ni sehemu ya pili. Ya kwanza ni kwamba pale kwa mwanaume yuko ndani, yuko ndani. Lakini sasa hii unataka umsaidie mwanaume aanzishe raundi ya pili, ya tatu au ya nne. Bana zile korodani, sawa? Bana zile korodani. Ukishabana hivi, sawa? Huku unachezea sasa zile korodani zenyewe sasa. Chiki chiki, chiki chiki, chiki chiki, chiki unaweza hata kazilamba. Kwa zile video clips kwa sababu nimewatumia zile video clips unamwona mwanamke anavyolamba zile korodani sawa pale unachochea zile testosterone zinainua zinafanya kazi kama umeme unatengeneza umeme ume mwanaume utasimama hayo ni mambo ya msingi sana ambayo itakusaidia kumwezesha mwanaume katika tendo la ndoa aweze kufurahia tendo la ndoa kiasi ambacho ataanza kumwangalia mchepuko unaewa nini mchepuko sasa kama ujagizia hizo video leo agizia gharama yake wala sio kubwa sana shilingi kumi Siwezi nika kutumia kwenye WhatsApp lakini kama una WhatsApp unayo anwani ya Gmail na video hapa ambayo nimetengeneza mimi mwenyewe inayosema kwamba video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp video zenye tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp angalia hapa utaenda utaona uta, uta jinsi gani ya Gmail ulifungulia WhatsApp iko unayo ila ujui sasa ukifuata maelekezo yale sawa unaingia Play Store alafu inakuja vitufe vingi alafu inakuja pale kuna maandishi yameandikwa Google Play pale nyuma ile Google Play kuna vistari vita mitatu hivi kama njiti za kibiriti bofu ya pale itajitokeza hiyo email nitumie kwa SMS kwenye namba ifuatayo 0754 0390 sifuri tatu tisa 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 nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nikutakie maisha mema na kama hujajisajili tafadhali jisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili uweze kupata taarifa video mpya inayokuja kuna video ambazo zinakuja na wasema mapenzi ya kujilazimisha, ya kujilazimisha. Ni hiyo ni video ambayo inakuja lakini video nyingine ambayo inakuja hivi uh, karibuni ambayo I think inaweza ingefanyia kazi hata kesho tu ni video ambayo inasema jinsi ya mwanaume kumwezesha mwanamke afike kileleni jinsi ya mwanaume kumwezesha mwanamke 
afike kileleni hii ni mada ambayo inakuja karibuni sana nikutakie maisha mema kwa heri